Like, share and subscribe to We Talkies. Vanakkam. We Talkies. Sir, Vanakkam, sir. Vanakkam. Sir, you are now talking about the trend and you are now talking about the trend. Who is the trend? This is a hero who is going to be a hero. We are going to be a director of the trend. We are going to be a director of the trend. We are going to be a director of the trend. We are going to be a director of the trend. We are going to be a director of the trend. We are going to be a director of the trend. We are going to be a director of the trend. அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நீங்கள் அந்த கோபம் வரணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர்கிட்ட அப்படி இல்லைன்னா எங்கிட்ட வந்து அவர் கோவப்படுறாரு உங்களை முறைச்சி பார்க்குறாரு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஆனால் அது உங்களுக்கு தெரியல எதுக்கு இப்படி கோவிச்சுக்கிறாரு என்ன விஷயம் அப்படிங்கிற பார்வை வேணும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இந்த ரெண்டு பேரையுமே இரண்டு நடிகர்களையுமே ஒரே லைனில் கொண்டு வருவது டேரக்டர் தான் நம்ம டேரக்டர் சொல்கிறதை கேட்டுட்டா ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை ஆமாம் சார் இப்போ டெல்லி கணேஷ் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பேர் சொன்னாலே டக்குன்னு எதார்த்துக்கு ரிமம்பர் ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த சிகரெட்டு நிறுத்து அப்படிங்கிற காமெடி தாங்க சார் நம்ம தளபதி விஜய் அவர்கள் கூட வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அந்த விஷயம் பண்ணும்போது அந்த விஷயம் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி அதாவது பிகைந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து என்னென்ன நாள் நடந்துச்சு சார் அந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுன்னா வேறு ஒரு ஆள் நடித்தார் அதில் வேறு ஒரு நடிகரை போட்டிருந்தாங்க அது ரெண்டு சீன் தான் ரெண்டு சீன் போட்டு காலையிலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் எடுக்கிறாங்க அவருக்கு அந்த நகாஸ் வரல ஆக்டிங்கில் இவங்களுக்கு திருப்தி இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ண பிரேக் விட்டாச்சு சார் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்க நம்ம இன்னொரு நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் அந்த சீனை அப்படின்னு சொல்லி அவர் அனுப்பிட்டாங்க அப்புறம் விஜய் தான் கேட்டாராம் டெல்லி கணேஷ் கூப்பிடுங்க அவர் பண்ணுவாரா கேளுங்க அப்படின்னு என்னை கூப்பிட்டாங்க படத்தோட பேரை சொன்னாங்க ரெண்டு நாள் ஒர்க்குனார் சார் நான் ரெண்டு நாள் ஒர்க்கெலாம் பண்ணுறது இல்லை ஏன் ரெண்டு நாள் பண்ணணும் நடிக்க தெரியாதா பேச தெரியாதா பெரிய ரோலாக இருந்தால் கூப்பிடுங்க சார் நீங்கள் கூப்பிட்டிங்கன்னா எல்லோரும் இப்படியே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்ட்டேன் இல்லை சார் எல்லோரும் நீங்கள் தான் இந்த ரோலை பண்ணணும்னு அவங்க ஒரு ஆள் பண்ணது அவர் சரியாக பண்ணலைங்கிறது அவர் வீட்டுக்கு அனுப்புறது இதெல்லாம் இதை எங்கிட்ட சொல்லவே இல்லை நீங்கள் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறாங்க குறிப்பாக ஹீரோ விஜய் வந்து உங்களை தான் பண்ணணுங்கிறாருன்னு இது யார் கூட காம்பினேஷன் அப்படின்னு கேட்டேன் விஜய் கூட தான் சார் வேறு யார் கூட இல்லையே இல்லை அவர் கூட தானே ரைட் ஹீரோ கூட ஒரு சீன் ரெண்டு சீன் வந்தால் கூட நிச்சயமாக பேர் வாங்கும்ங்கிற எண்ணம் எனக்கு உண்டு அதனால் அதுவும் தவிர நல்ல ரோலாக இருந்தால் கூப்பிட மாட்டாங்க வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த தைரியத்தில் போனேன் அப்புறம் காமெடி பார்த்தேன் நல்லா இருந்தது நான் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் டேரக்டர் வந்து ஏதோ அதை அப்படி சொல்லுன்னு சொல்கிறதுக்காக வந்தார் உடனே விஜய் அப்படின்ட்டார் அவர் பேசவே மாட்டார் நல்லா பண்ணுறாரு அவர் போய் ஸ்பாயில் பண்ணாதீங்கங்கிற மாதிரி அழகாக சொல்லிட்டார் அதனால் டேரக்டர் வரல அந்த சீன் அவர் ரசித்தார் யார் விஜய் ரொம்ப ரசித்தார் நானும் நல்லா பண்ணேன் அப்போ அதுலேருந்து அந்த படம் ரொம்ப வெக்கப்பாக எடுத்து விஜய் படத்துக்கு மலையாளத்தில் நல்ல மவுசு உண்டு நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க கேரளாவில் நான் ஒரு படம் நடிக்க போயிருந்தேன் மம்மூட்டி கூட மலையாளத்தில் அப்போ எல்லோரும் சார் இந்த சிகரெட்டை நிறுத்த எல்லோரும் அதை தான் சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு அது கேரளா வரைக்கும் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ரீச் ஆச்சு இதை நம்ம எதிர்பார்க்கல அதுவாக வந்தது ஆமாம் சார் நீங்கள் கமல்ஹாசன் சாரோட படங்களில் ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்து அவர் கூட நடிச்சிட்டே வந்துட்டுருக்கீங்க இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இந்தியன் டூ ப்ராஜெக்ட்லேயே வந்து நீங்கள் இருக்கிறதாகவும் ஒரு தகவல் வெளிவந்துருக்குது ஸோ அவங்க கூட நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி சார் இருக்குது நான் முதல்ல பயந்தேன் ஏன்னால் கொஞ்சம் கேப் விழுந்து போச்சு எங்களுக்குள்ளே ரெண்டாவது அரசியலில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கார் பாவம் அது ஒரு டென்ஷன் தானே அரசியல்னாலே அவர் நம்மகிட்ட பேசுவாரோ மாட்டாரோ முதல் ஷூட்டிங்கும் எனக்கு அவருக்கு தான் ரெண்டு நாள் ஒர்க் பண்ணேன் ரெண்டு நாள் எனக்கும் கமல் சாருக்கு தான் காம்பினேஷன் வேறு யாருக்கும் கிடையாது ஆனால் நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கமல் எப்படி எங்கிட்ட பழகினாரோ அதே மாதிரி பழகினார் There was no change in Kamal's attitude. 
அவருடைய பழக்க வழக்கத்து எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ரொம்ப ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு நம்ம அரசியலில் ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் அதுக்கும் தமாஷா பதில் சொல்லிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது ஆமாம் அதே மாதிரி அவரே சில இடங்களில் இந்த அவருக்கு எப்போவுமே கூட நடிக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் கீழே விடுற மாதிரி சீன் சுவரில் போய் அடிக்கிற மாதிரி சீன் இல்லை துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு மேலேருந்து கீழே விடுற மாதிரி சீன் இந்த மாதிரி வந்தால் அடிபட்டுறக்கூடாது யாருக்கு கூட நடிக்கிறவங்களுக்கு அடிபட்டுறக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடியவர் ஹேராம் படத்தில் என்னை துப்பாக்கி வச்சு சுடுவார் கமல் அப்போ நான் ரெண்டு அடி மேலே போய் கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுவேன் இந்த மேலே போகிறதுக்கு பின்னாடி இருந்து புள்ளி எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க இவர் சுட்ட உடனே கூப்புன்னு இழுப்பாங்க மேலே போய் அப்படியே விட்டுருவாங்க டப்புன்னு வந்து விழுவேன் அது விழுந்த உடனே ஓடி வந்து ஒன்று அடிக்கடி படலையே வேறு ஆல் ரைட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மாதிரி அந்த சீன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முற்றில் வந்து ஒரு பேண்டேஜ் இங்கே ஒரு பேண்டேஜ் எல்லாம் போட்டு எதுவும் ஆயிராமல் ஃபஸ்ட் எய்டெல்லாம் பண்ணிடுவார் முதல்லையே அது அவர்கிட்ட நீங்கள் பார்க்கலாம் அது அதே மாதிரி இதுலேயும் ஒரு சேரில் உட்காண்டிருப்பேன் அந்த சேரை இழுத்து விடுவார்ல அந்த சீனில் எனக்கு எதுவும் பற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இப்படி இருக்கலாமா ஒன்றும் ஆகாது வரலாமா ரைட் சார் ஓகே நான் மெதுவாக தான் இருப்பேன் கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி நல்லா ஜாலியாக பேசிட்டு ரெண்டு நாள் பொழுது போனதே தெரியல அவர் கூட இன்னும் இருக்கும்னு நினைக்கிற ரெண்டு நாள் இருக்கும் இந்த எலெக்ஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கும் அது போக அவர் இல்லாத காம்பினேஷனும் எனக்கு இருக்குது ஆமாம் சார் இவ்வளோ நாளாக இங்கே இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறீங்க நிறையா படங்களில் நிறையா கதாபாத்திரங்களில் வந்து நடிச்சிருக்கிறீங்க இந்த ஒரு ரோல் வந்து நான் எப்படியாவது வந்து பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது எந்த ரோல் சார் பண்ணணும்னு சொல்லி நீங்கள் ஆசைப்பட்றீங்க பண்ணியே ஆகணும்னா அதை நான் தான் தயார் பண்ணணும் இன்னொருத்தர் தயார் பண்ணி நான் நடிக்கணும்னு அவர் கொடுத்ததான் நடிக்கணும் பட் ஆசை இருக்கும் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு இப்போ தில்லானா மோனாம்பாலில் சிவாஜி கணேசன் நாதஸ்வர வித்வானாக பண்ணார் பட் அவர் ஹீரோவாக பண்ணார் நம்ம ஹீரோவாக பண்ண வேண்டாம் ஒரு நாதஸ்வர வித்வானாக பண்ணலாம் ஒரு நாதஸ்வர வித்வான் அவனுக்கு உள்ள ப்ராப்ளங்கள் அதில் அந்த நாதஸ்வர வித்வான் இப்போ சிந்து பைரவியில் மிருதங்கு வித்வானாக வந்து மக்கள்கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு நாதஸ்வர வித்வானாக வந்து பேர் வாங்கணும் அதே மாதிரி டிஎஸ் பாலியா மாதிரி தவில் வாசித்து பேர் வாங்கணும் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ஆசை உண்டு எனக்கு ஆமாம் வேறு இப்போ உள்ள வேறு யாரையும் பார்த்து இதை மாதிரி நான் வரணும் அப்படின்னா அறுவலத்தை தூக்கு கேந்து எடுக்கணும் அது நமக்கு ஒத்து வராது நமக்கு வந்தது எது உண்டோ அதை தானே செய்யணும் சார் இப்போ நீங்கள் சிவாஜியிலிருந்து சிவகார்த்திகன் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கு கூடயுமே நடிச்சிருக்கீங்க சார் யார் கூட ஒர்க் பண்ணது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுங்க சார் சிவாஜியெல்லாம் சொல்லவே முடியாது அது நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ இல்லையோ அவரோட நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது நினச்சி சந்தோஷப்படணும் அதனால் அங்கே சாய்ஸ் கிடையாது நமக்கு ரெண்டாவது பொதுவாகவே இப்போ உள்ள ஹீரோக்கள்லாம் நல்லா பண்ணுறாங்க நல்லா நடிக்கிறாங்க அதனால் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நமக்குன்னு ஒரு திறமை இருக்கிறதுனால இந்த வசனங்கள் பேசுகிறது போகிறது அதெல்லாம் அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணும்போது எந்த பயமும் இல்லாமல் தைரியமாக பண்ணுறதுனால யாரோடு நடித்தாலும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த சைடில் எனக்கு வருத்தமே கிடையாது நேர்களே இது வரைக்கும் நல்ல நல்ல கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி மீடியாக்கள் கேள்வி கேட்குறது நம்ம பதில் சொல்கிறது எல்லாமே ரசிகர்களுக்கு பொழுதுபோக்குக்காக மட்டும் அல்ல பல விதமான செய்திகளை உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறது எப்படி அன்பாக இருக்கணும் எப்படி பிரியமாக இருக்கணும் போதுங்கிற மனசு வரணும் திறமையால் முன்னுக்கு வரணும் இது மாதிரி பல செய்திகளை என்னுடைய இந்த பேட்டி மூலம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது எல்லாமே நல்லதுக்கு தான் யாரையும் புண்படுத்தணுங்கிற எண்ணத்தில் சொல்லப்பட்டவை அல்ல எல்லாரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் எல்லோரும் இன்புட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் அந்த வகையில் இந்த பேட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் வி டாக்கீஸ் யூடியூப் சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்